റിഡംഷൻ ഡേ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഇൻ ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് കോമ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി പേഡ് ഇവിടെ എയ്റ്റി പേഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പാർട്ട്ലി പേഡ് അപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് എയ്റ്റി പേഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് പാർട്ട്ലി പേഡ് അപ്പ് ആണ് ആക്ച്വലി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയെ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ എത്ര അടക്കണമായിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടെൻ തൗസൻഡും പെർ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടെൻ ലാക്ക് അടക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്ര അടച്ചിട്ടുള്ളൂ എയ്റ്റ് ലാക്ക് അടച്ചുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിന് എൺപത് രൂപ വെച്ച് മാത്രമേ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനർത്ഥം പാർട്ട്ലി പേഡ് അപ്പ് ആണ് ആ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കമ്പനിയിലേക്ക് അടക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ജയലൻഡറി ഫൈനൽ കോൾ വിളിച്ചിട്ട് ആ എമൗണ്ട് അടച്ചതായിട്ട് കാണിക്കണം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സെറ്റ് ജയലൻഡറി വേണം ദെൻ കണ്ടിന്യൂ യൂണി ഇറ്റ് ഈസ് റിസോൾവ് ടു റെഡീം ദ ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിലാണ് സോ അപ്പോൾ റിഡംഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജയലൻഡറിയിൽ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ജയലൻഡറി വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഡ്യൂ ആവുന്ന ജയലൻഡറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിഡംഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂ ആവുന്ന ജയലൻഡറി പറഞ്ഞു ആ ഡ്യൂ ആവുന്ന ജയലൻഡറിയിൽ റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡംഷൻ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് പത്ത് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വഴിയാണ് രണ്ടാമതൊരു കേസും കൂടി പറഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഇവിടെ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷേ അത് റിഡംഷന് വേണ്ടി അല്ല സാധാ ഒരു റിഡംഷൻ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് റിഡംഷന് പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജയലൻഡറി ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഏത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ റിഡംഷന് വേണ്ടി ആവാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിലേ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ല എങ്കിൽ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് വഴി ഇവിടെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷേ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് റിഡംഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല ദെൻ പിന്നെ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പി ആൻഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് പി ആൻഡൽ ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഇവിടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം പി ആൻഡലും എടുക്കാം ജനറൽ റിസർവും എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റിഡംഷൻ ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ആയി റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ റിഡംഷൻ പാർട്ടി പേഡപ്പാണ് ദെൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വഴി ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് വഴി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നതും പ്രീമിയത്തിലാണ് സോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ പി ആൻഡിലുണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആഫ്റ്റർ ഫൈൻ കോൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ഫൈൻ കോൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ ലാക്ക് ആവും അത് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെന്ന് കൂടിയാണ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡംഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിൽ റിഡംഷൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് ആവും ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് റെഡീമുകൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ടെൻ ലാക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും ടു ലാക്ക് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് പാർ വാല്യൂ ദെ ടു ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം സോ ഈ പ്രീമിയം ഈ ടു ലാക്ക് പ്രീമിയവും അതിൻ്റെ കൂടെ
First jail entry no reyada partly paid up shares ne fully paid up paakna partly paid up shares ne fully paid up paakna na first jail entry so jail entry kind of second da nta reya first jail entry ata na reyada mona da preference capital eh prefer ready mona preference cap final call account up to ഡിപെൻഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അത് ജയലണ്ടറി അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിക്കുക 
എത്ര ആയിരുന്നു എമൗണ്ട് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു ലാക്ക് അല്ലേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തു വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി നേരേഷൻ ആയിട്ട് ഡിപെൻഡ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് മാത്രം എഴുതി കാണിക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാലണ്ടറി മാത്രം അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു ഡിപെൻഡർ റിഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പുസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജാലണ്ടറി എഴുതിയെന്ന് മാത്രം സോ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ഇഷ്യൂ ഹെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിഡക്ഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് വഴിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ടോട്ടൽ ഫൈവ് ലാക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പറയുന്ന തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പ്രീമിയം രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ അവിടെ ടെൻ ലാക്കിനകത്ത് ഫൈവ് ലാക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബാലൻസ് ഇനി എത്രയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഫൈവ് ലാക്കും കൂടിയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ കാരണം അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം റിഡപ്ഷൻ ചെയ്യാം പ്രീമിയത്തിൽ റിഡപ്ഷൻ ചെയ്യാം ചെയ്തത് അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഫൈവ് ലാക്ക് ആ ഫൈവ് ലാക്ക് എവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം ആ ഫൈവ് ലാക്ക് നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആയ പിയാനിൽ നിന്നും റിസർവ് ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ റിസർവ് ചെയ്ത് മാത്രം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിയാനിൽ നിന്ന് മാത്രം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ചെയ്തും ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിയാനിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രീമിയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാത്തത് പ്രീമിയം സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്നു നോമിനൽ വാല്യൂ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രീമിയത്തിനെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് പ്രീമിയം സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിക്കാം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്തു ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോമിനൽ വാല്യൂ നിന്ന് മാറി നോമിനൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് അഞ്ച് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ആദ്യം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ പിന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പി ആനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ത്രീ ടൂന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം വിഷയം ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ പി ആനിൽ നമുക്ക് ആകെ ഉള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് സോ ഞാൻ ആദ്യം ഫോർ ലാക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോഴും തികഞ്ഞില്ല ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് വരുന്ന ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കൂടി ജനറൽ സർവേ നിർത്തു അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഡാക്ഷൻ റിസർവിലേക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ റിസർവിലേക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ എന്ത് കൂടി ഉണ്ട് റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലായതുകൊണ്ട് ആദ്യം റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്ന ജാലണ്ടറി എഴുതാം റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇതാണ് നോർമൽ ജാലണ്ടറി പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നിങ്ങൾ നോർമൽ ജാലണ്ടറി ആണിത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പ്രീമിയം ചെയ്യുന്നത് സോറി റിഡംഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് പ്രീമിയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രീമിയം ഓൺ
ഇനി അത് അയാൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ജലൻട്രി റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തതായിട്ട് ട്വൽവ് ലാക്കും അവർക്ക് കൊടുത്തതായിട്ട് കാണിച്ചു ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഈ ട്വൽവ് ലാക്കിലെ ടെൻ ലാക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തതായിട്ട് എ സോഴ്സ് വഴി കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ കാണിച്ചുള്ളൂ ബാലൻസ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും കൂടി കാണിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് അതായത് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഈ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് വഴിയെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പി ആൻഡ് ഫുൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് പി ആൻഡ് ഫുള്ള് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ജനറൽ റിസർവ് ആണ് ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ എന്നുള്ളത് ഫുൾ എഴുതിക്കുക പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്നുള്ളത് ഫുൾ എഴുതിക്കുക കേട്ടോ എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുൾ സെറ്റ് ഓഫ് ജാലൻട്രീസ് കഴിയും സോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പി ആൻഡ് എല് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന പി ആൻഡ് എൽ ഫുൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ജനറൽ റിസർവ് സിക്സ് ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും വൺ ലാക്ക് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിലും ദൻ പ്രീമിയം പ്രീമിയം എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ടു ലാക്ക് ആണ് ടു ലാക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ത്രീ ലാക്കാണ് ഇനി ജനറൽ റിസർവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും തൽക്കാലം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ബാലൻസ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂവിൽ ഫോർ ലാക്ക് പി ആൻഡിൽ നിന്നും വൺ ലാക്ക് ജനറൽ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ പ്രീമിയം ആണ് റിഡംഷനും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അതും ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ പിന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് പി ആൻഡിൽ ഇല്ല ജനറൽ റിസർവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി റൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല സോ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഉള്ള ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്നും ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും കൂടി എടുത്ത് പ്രീമിയം ചെയ്യുന്നു റിട്ടൺഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ മാക്സിമം അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ കമൻറ്റിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടാതെ ശ്രമിക്കാം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം മാക്സിമം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു സെക്ഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വേറൊരു പ